paz do Senhor amados, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao canal no Alvo, a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero mostrar para você aí, mais uma vez, uma visão que o apóstolo Edilson Pomini teve a respeito de uma guerra espiritual que está acontecendo e algumas outras coisas que ele vai especificar para a gente nesse vídeo. Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de compartilhar, comentar, se inscrever, se você já conhece o canal. Caso você não conheça, fique até o final do vídeo. Se você gostar, eu convido você a fazer parte dessa família. Além disso, eu estou deixando na descrição do vídeo um brinde para você. Como assim, Anderson? Você que precisa ter uma vida mais saudável em 2023, perder algumas medidas, você tem as sete receitas gratuitas na descrição do vídeo. É só você clicar no primeiro link, preencher lá o formulário de contato direitinho e você vai receber essas receitas. Prometo para você que ninguém vai ficar te enviando e-mail, tá bom? Deus abençoe aí. Vamos então ouvir aí essa, essa mensagem com o apóstolo Edilson Pomini. O Senhor... Ele me deu uma visão e eu gostaria de compartilhar essa visão. Né? É, nós estamos vivendo alguns dias bastante intensos e tensos. Né? Mas o Senhor mostrou para mim, amados, é, uma guerra, uma guerra entre principados e potestades. O Senhor me mostrou diversos espíritos malignos, demônios, principados. Né? Mas como? Né? Na visão, o Senhor me mostrou é, dragões, é, e outras entidades, alguns em formato de dragões, outros em formato de seres alados, cavalos com asas e, e a face de, 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 né, de ser humano meio que distorcido, enfim, o Senhor me mostrou sete espíritos malignos, sete principados, vindo dos, de várias regiões, né? na verdade, assim, de continentes, é, e entrando numa grande batalha, num grande conflito, né? muito fogo, muitas rochas, muita explosão, muita, é, como se fosse um show pirotécnico mesmo, nas alturas, e muito barulho também, e de longe o Espírito Santo ali, me mostrando, é, disse para mim assim, você está vendo tudo isso que está acontecendo, isso é, que você está vendo, na verdade, significa que, planos e projetos que estavam em andamento começaram a se desfazer. Amém. Eles receberam, foram comissionados para realizar e projetar situações, caos, uma série de problemas e adversidades nos quatro cantos da Terra, em diversos locais da Terra. Só que nem todos conseguiram obter sucesso. E quando isso aconteceu, os que conseguiram fazer algum estrago, cobraram dos que não estão conseguindo fazer com que as coisas deem certo, com aquilo que eles deveriam fazer. Isso envolve doença, é, é, enchentes, fogo... É, mortes, né, pestilências, enfim, é uma porção de situações. E o Senhor, através do Espírito Santo, disse para mim assim, esse caos vai ficar pior, porque eles não estão se entendendo, mas porque Deus interveio. E por que Deus interveio, eu perguntei. E o Senhor disse, porque os meus servos estão clamando. Amém. Porque a minha igreja está clamando. E aí o Senhor me fez percorrer o redondo da terra e, e do alto eu via muito, mas muitos, muitos pontos, pontos, né, como se fossem estrelas, só que não no céu, na terra. E o Senhor disse, são orações incessantes, incessantes que estão subindo a minha presença, na presença Glória de Deus. Deus. E essas orações estão fazendo com que o Senhor se compadeça e atrase toda a sua ira e todo o projeto, né? é, onde a terra realmente vai passar por um estreito. E o Senhor disse, resta um pouco tempo, resta um pouco de tempo ainda, um tempo suficiente para que essa geração se arrependa, para que essa geração cumpra a sua missão, 
quando ela recebeu a missão de ir por todo o mundo e pregar e proclamar o Evangelho. Diga isso para os meus, que preguem, que falem do amor, que falem da graça, que falem da salvação. Porque em breve o mundo há de experimentar a ira de Deus. Essa foi a visão que o Senhor me deu. Logo em seguida também o Senhor disse assim, quanto ao teu país, a tua nação, não se preocupe, diga aos meus que descansem em seus corações, porque o Senhor tem contemplado a injustiça e já tem ele assinado os decretos aonde vidas serão, sim, ceifadas. Muitos daqueles que hoje se julgam poderosos, incapazes de serem controlados ou freados, eles serão envergonhados e sem nenhuma força serão colocados em leitos. O Senhor me mostrou alguns leitos, não poucos, aonde políticos, artistas, magistrados, e eu disse, o que significa esses leitos? E o Senhor disse, muitos serão ceifados, outros, apenas e tão somente, serão impossibilitados de continuarem a exercer a maldade. E assim, eu trarei um tempo de libertação e logo em seguida, de restituição. E o Senhor Amém. ainda disse, Estou tocando homens e mulheres. Aquele que distante está, em breve volta. E sobre ele, eu colocarei a unção de autoridade. E há de se multiplicar uma grande multidão que o seguirá. E a voz dessa multidão há de calar o inimigo. Irmão, minha irmã, que o Senhor venha iluminar o coração de todos nós e que a gente possa realmente ver muito da mão do Senhor trabalhando. O Senhor também me mostrou por esses dias, amado, se guarde muito, se guarde em oração, ore pelos seus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O inimigo está furioso, infelizmente, amado. Esse é um período do ano que muitas vidas acabam se perdendo. O Senhor me mostra também alguns abalos ainda em algumas nações, né? não apenas no Brasil. O Brasil até que vai passar muito pouco por esses dias, mas algumas nações é, distantes vão padecer com algumas situações que Deus tem permitido para chamar a atenção dessa gente, para que eles se voltem e se curvem diante do poder dele e saibam que só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar, orar pelas nações, orar pelas vidas. Vamos orar também pelos Estados Unidos, para que todo espírito de engano seja cancelado naquela terra e a mão do Senhor ali resplandeça a sua glória. Amém? Aleluia! Está aí então uma mensagem aí do apóstolo Edilson Pomini e achei muito importante passar aqui para você, tá bom? Não se esqueça compartilha, por favor, com o máximo de pessoas que você conseguir, no grupo da, da família, no grupo da igreja, no grupo da oração, no grupo do, dos parentes, de todo mundo aí que você tiver, dos vizinhos, compartilha para que mais e mais pessoas possam entrar nessa corrente de orar pelo Brasil, né? de buscar a presença mesmo para que Deus venha intervir na nossa nação com grande poder. Ele já tem falado em muito já tem muitas coisas acontecido, eu tenho certeza que mais e mais coisas Deus vai fazer pela nossa nação. Amado, não se esqueça, na descrição aí, no primeiro link da descrição do vídeo, tem aquele brinde que eu citei no começo do vídeo para você. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o um próximo vídeo.